Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So as for today kita nak tengok pula bagaimana uh, kontrak itu boleh dibuat. Modes or ways of making contract. So we have four ways. Kita ada contract that can be done in a way of written form. The second one is oral form or verbal form. Then we have gesture and conduct. So, apa contoh kontrak yang dibuat secara written? Secara written macam you sign-sign agreement tu lah, tanda tangan agreement. Contohnya, again, jual beli rumah. So, ada pihak yang jadi purchaser, ada pihak yang jadi vendor. So, sign agreement, berjanji untuk jual beli rumah. That is in the written form. Tapi takkanlah kalau kita nak beli kopok lekor pun kita kena sign agreement. Kan? Katalah kita pergi pasar malam Makcik saya nak kopok lekor seringgit Tulis atas kertas sign ha, So cara buat kontrak ni Pelbagai disesuaikan Dengan uh, situasi lah So a contract also can be made By way of oral or verbal Bila kita buat dalam cara verbal Ataupun lisan Contohnya macam pergi pasar malam lah Kita beli keropok lekor Kita uttered words Kita cakap ah, Makcik nak keropok lekor seringgit Makcik pun bagilah keropok lekor eh. Jadi itu jual beli secara Or, or jual beri pula Contract secara lisan The third a method Atau modes of making contract Is by way of conduct ha, Kita tak ada cakap Kita tak cakap Kita tak ada utter Any words Dan kita tak sign apa-apa Tapi berlaku conduct uh, berlaku contract by way of conduct how example like you buy a drink from the vendor machine ataupun uh, orang panggil mesin gedegang kan whereby kita beli beli minuman daripada mesin ada element offer and acceptance ha. kalau ingat previous video I've said that one of the uh, two of the elements lah, antara dua elements yang you kena fulfill untuk jadikan sesuatu satu kontrak adalah element offer dan acceptance so when you put the money into the vendor machine itu adalah offer yang datang daripada you you want to offer your, you offer yourself to buy the drink you masuk duit dalam machine tu dan machine tu accept your money and keluarkan drink that is contract by way of conduct ok bila mana masukkan duit you offer nak beli minuman machine machine tu terima you punya duit dan keluarkan minuman so dia accept you punya offer itu contract by way of conduct apa contoh lain contohnya pergi dobi kan masukkan duit dalam dobi mesin dobi tu you offer untuk mesin tu cucikan pakaian you mesin tu accept your money and cuci you punya pakaian that is the acceptance on the part of the machine so berlaku contract by way of conduct Another a way to make a contract is by way of gesture. Gesture uh, maksudnya you guna bahasa isyarat ke untuk buat kontrak. Uh, kalau siapa-siapa pernah pergi KFC dekat Sentul, KFC tu memang pekerja-pekerja dia orang okay you. Yang pekak, yang bisu. So, bila you make order untuk uh, beli contohnya nak beli ayam KFC ke, nak beli apa-apalah kat KFC, you akan gunakan gesture bahasa isyarat. Isyarat sebab pekerja dekat situ pun semuanya menggunakan isyarat waktu jual ber beli. Uh, yang tu... Um, Outlet yang dekat sentul lah siapa, Kalau siapa-siapa pernah pergi So sekarang ni uh, Objektifnya you faham ada four ways Of making contract by way of written By way of verbal, by way of conduct And by way of gesture And saya nak Perkenalkan you dengan Dua uh, tiga section lah Daripada contract X Di mana um, uh, Definition untuk offer Ada dalam section 2A Contract Act 1950 yang saya ada explain dalam video offer uh, Section 2B pula menyatakan bahawa uh, Bila seseorang itu ditawarkan sesuatu Dan dia memberikan respon positif Dia menerima tawaran tersebut Tawaran itu dikatakan diterima lah Bila dia menerima tawaran tu Maksudnya bila A jual pada B uh, Sesuatu item dan B terima untuk beli So there is an acceptance Dan bila dia accept Offer itu dia accept Session 2B kata berlakulah promise ataupun janji hmm. So pihak-pihak yang berjanji tu adalah hak dan tanggungjawab masing-masing Section 2C of the contract set 1950 adalah section yang sangat penting Because in this section it states that the person making the proposal uh, Proposal lah dalam contract X dia tak sebut offer Dia tukarkan dengan perkataan proposal It carries the same meaning lah Proposal is offer lah So the person making the proposal is called the promisor Orang yang membuat tawaran atau offer atau proposal ni dipanggil promisor uh, Ada kata lain kita panggil offeror 
Ada lagi perkataan lain Proposal So ada tiga perkataan yang bawa masuk sama Promiso, offer, and proposal That one is for those who makes the offer Apa pula term untuk orang yang accepts the offer Untuk orang yang accepts the offer Kita akan panggil promisi ha, So yang ni kena betul-betul lah Sebab soalan exam dia suka mengelirukan Dia akan tanya So what is promiso, what is promisi Ejaan dia lebih kurang je Kita ada promiso, promisi, promise Promise is janji, promiso is the person who makes the offer and the promisi the person who accepts the offer. Promisi pula ada perkataan lain, offeri or acceptor. So, promiso, offer, proposal, orang yang buat tawaran. Orang yang menerima tawaran, you can use um, promisi, offeri, e e e ni semua yang acceptor or acceptor. So, ada tiga. Boleh guna mana-mana satu. That is section 2C. Section 2G. Ha, section 2G pula states that an agreement not enforceable by law is said to be void. Un, uh, perjanjian yang tidak dikuatkuasakan undang-undang adalah void. Tidak sah. Ha, dia berbeza dengan perkataan valid lah. Valid sah. So, void or sometimes uh, kita boleh guna invalid. Maksudnya, tak sah. And section 2H actually defines what is contract Whereby this section mentioned that an agreement enforceable by law is a contract Thank you